питаме, може да се пита отново What's your name? Да се каже цялото. Да. А, и да може за кратко да се каже And yours? What's your name? И тук, аз като кажа My name is Nikki, аз мога да те попитам по няколко начина. А, мога целият цели въпрос да задам на ново What's your name? Обаче, за по-кратко, както и в българския, как се казвате? Казвам се весела. А вие? Значи, или а ти? На английски ще звучи and you, and yours. And yours. Значи, какво е вашето име? Или кратката форма и вашето. Превежда се а вашето. Вместо да повтаряме цялото изречение. И сега да го, да го практикуваме. What's your name? My name is Vesela. And yours? I am Nikki. Um, и тук, като се представим, а, накрая трябва да кажем приятно ми е да се запознаем. Нали? На български звучи приятно ми е да се запознаем. На английски звучи nice to meet you. Nice to meet you. И отговора от среща е Nice to meet you too. Което означава На мене също ми е приятно да се запознаем. И няма по-кратка форма за казване. Значи Nice to meet you too. Което означава също. Повтаря се цялата фраза nice to meet you и отзад се слага едно to, to, което означава също. Няма по-кратка форма. Не може да кажем както в ам, България казваме и на мен също. Не. В английски се казва цялата фраза nice to meet you, nice to meet you too. Или има едно също, една думичка, която на български означава подобно и тя звучи така. Likewise. Likewise. Което означава подобно и е много хубаво. Може да се каже, когато се запознаваме, аз казвам nice to meet you и ти можеш да кажеш likewise. Което означава подобно и е по-кратка форма. Сега да направим пак един пример, един разговор. Hello. Hi. How is it going? How is it going? I'm fine, thank you. How are you? Good, thank you. What's your name? My name is Vesela. And yours? Mine is Nikki. Nice to meet you, Vesela. Nice to meet you too. След като вече сме се запознали и сме си разменили няколко уводни думички, може би следващия логичен въпрос тук в Америка, държавата на емигранти, ще е да питаме откъде идваме или каква е нашата националност, което на английски звучи последния начин. Where are you from? Where are you from? Означава откъде си или откъде сте. Where are you from? Да го повторим. Where are you from? Where are you from? Не го превеждаме буквално. Това е фразата, която ще чуете, когато някой, някой ви пита откъде сте, от коя държава, откъде идвате. Where are you from? Не е задължително да е държава, може да е просто. Просто откъде сте? В нашия случай а, ние ще отговорим I am from I am from Bulgaria I am from Bulgaria 
I am from Bulgaria. Което означава аз съм от България. На английски а, държавите се пишат с главни букви. I am from Bulgaria. Също така може да се зададе и въпроса по друг начин. Where are you coming from? Um, това не означава вече съвсем откъде си, от си, но може да се, да се, uh, но се, се чува и по този начин. Може да го чуете и по този начин навън. Where are you coming from? Where are you from? И въпрос е I am from Bulgaria. Аз съм от България. И на двата въпроса се отговаря с този въпроса. отговор. Um, на този има повече отговори, но по принцип ще, за сега ще се задоволим само с този, защото може да дадем много, но те са малко по-сложни. I am from Bulgaria. Също така, може да, се, да, се, да чуете, че ви питат What's your nationality? What's your nationality? Каква е вашата националност? Каква е вашата националност? Или каква е твоята националност? What's your nationality? Да го повторим? What's your nationality? Nationality. Nationality. И на този въпрос се отговаря I am I am Bulgarian. I am Bulgarian. Bulgarian. Аз съм българка, българин. I am Bulgarian. Да го повторим? I am Bulgarian. Националността също се изписва с а, главна буква в началото. Ако е примерно друга националност, като I am Polish, винаги се изписва с главна буква както държавата, така и националността. Да повторим въпросите и отговорите. Where are you from? Where are you from? I am from Bulgaria. I am from Bulgaria. Where are you coming from? Where are you coming from? From. From. Where are you coming from? Where are you from in come? Coming from. Where Are you coming from? from? Точно така. What's your nationality? What's your nationality? Very well. I am Bulgarian. I am Bulgarian. Very good. Значи да запомним. Where are you from? Означава откъде сте. Аз съм от България. Аз съм от държавата България, която се пише с главна буква. А uh, what's your nationality? Как, каква е вашата националност? И ние пишем I am Bulgarian. Bulgarian се отнася и за женски род, и за мъжки род. Аз съм българка, българин. българин. И се пише с, главно, с главна буква всяка националност. Откъде идва what's? What's означава what is. What is? Значи, ако трябва да се зададе целият въпрос, той ще прозвучи What is your nationality? What is? Какво е? Каква е? What is your nationality? И както обясних преди малко, your означава и ваше, и твоя. С този въпрос този въпрос може да се преведе последния начин. Каква е твоята националност? И ще прозвучи What's your nationality? Също този въпрос може да се преведе Каква е вашата, когато говорим на вие формално 
и официално каква е вашата националност. Това е много важно да се запомни, защото в английски е това е лесното, че your and you означава и, и, и формално, официално означава и като на приятел и на човек, който познаваш. Вие и ти. Сега да упражним целият разговор и цялото запознанство, което научихме до сега. Hello. Hi. How are you? I'm fine, thank you. And you? Great, thanks. What's your name? My name is Vesela. And yours? Mine is Nikki. Nice to meet you, Vesela. Nice to meet you too, Nikki. Where, where are you from? I... I'm from Bulgaria. What's your nationality? I'm Bulgarian. Very well. And you? I am Bulgarian too. Very nice. Вопрос имаме ли до тук? Не. Добре. Минали път се научихме как да пишем адреса. Но въпросът, който означава как ви адреса, на английски звучи. What's your address? What's your address? Това означава как е вашия или твоя адрес. И да дадем отново пример как се пише адрес на, в, в Америка. Първо започваме с цифрите на улицата. Ти ли ще ми дадеш адрес? 45 Street 45 Let's Нека да напишем така. 45, 36. Окей. Норд. Фостер. Авеню. Това е номера. Улицата. След това пишем града. Града. Штата. И накрая е Um, zip code. Значи, когато ви питат What is your address? Много е важно да знаете също как да спелувате адреса си и да го знаете на изуст, защото много често ще ви се случва където и да отивате да ви питат What's your address? Да, да повторим? What is, your, what is your address? Точно така. What is your, your address? What is, то ще, ще го видим и в тази форма, както и преди малко, което е равно на what, what is, what is or what your address? А, имам въпрос. Добре. Много често, а, когато забележим този адрес, който ние трябва да научим на Изус и да знаеме, а, повечето а, пристигнали тук а, а, българи, смятат, че Чикаго се изписва задължително във всички адреси. И не обръщат внимание на а, въпросното място, където всъщност се намира Авеню, Форстър Авеню, нали? Да. Смятат, че както е в България. София, България. Пловдив, България. Тук така ли е? Или за всички адреси ли въжи Чикаго? Не, тук има страшно много предградия и Чикаго е само една част от цялото, чик, от цялото Чикаго и, и целият район на Чикаго. Тоест трябва да обърнем внимание Разбира какво се. пише да. на мястото на... Точно да. така, на града, в който се да. намираме. Защото ние всички казваме, а къде живееш? Ми аз живея в Чикаго, нали? Това, да. ще, това ще е следващия ни въпрос. Но, а, но Чикаго е просто определена... Това се казва града на Чикаго. Нали, то е определен район. Да. Всички останало, всичко, което е извън Чикаго, има друго име. Всичките, други пред, всичките предгради имат различни имена. Да. Като, например, да кажем, ам, место, ни, име на предгради е Лайенс. 
А, значи, това, ако живеете в Лайенс, то ще ви пише на адреса и вие няма да кажете, жив... тук няма да е Чикаго, а ми ще е Лайенс или да. Риверсайд. Това също е, а това също е предградие и то пак ще е в Илиной, но ще бъде тук, след това ще има Илиной и той ще има различен код. Да. Различен код, пощенски код, както се казва на български, а на английски е zip code. Много добър въпрос. Сега, за следващия въпрос да минем. След като, значи, те ще ни питат или what's your address, а може да ни, могат да ни питат where do you live? Къде живеете? Къде живееш? Where do you live? Което може да бъде... А, може да не бъде... Съвс... Не е задължително да е конкретизиран, да е конкретен адрес. Отговора може да бъде Шикаго. Например. Какво друго? Или Лайенс. Или може да бъде I live in Lions. I live in Schiller Park. Не е нужно да отговаряме с целия адрес. Може не, не, не. просто да кажем да. предградието, в което Може... живеем. Точно така, ако сте някъде в чужбина и ви се, и ви се, се запознавате с някой, не сте в Америка, а, може, да кажете, може да кажете I live in, United, in the United States. Което означава в Съединените Американски щати. I live In Spain. I live in Sofia. I live in... Където живеете? I live in... Но когато, например, разговаряме с американец, а, можем да споменеме предградието, в което всъщност живеем. Когато разговаряме с чужденец, който се интересува всъщност къде живеем, значи, тогава може... Ако сме в Чикаго или ако сме в... А някой град и, и там някой ни попита, американски град, и няко, ако, ни, ако сме в Чикаго, и ни попитат къде живеете, а, where do you live? И може да се каже, да, I live in Schiller Park, I live in Riverside, I live in Schamburg. Да, да си кажеш, можеш да си кажеш, казваш си пред градието. А не, а, съответно, улицата не. или... А, не, не, да. не. Адреса на никой... Не, не има предвид а, не, без номера, нали? и, защото, а, например, когато в България, да кажем, в София или в Пловив, където и да е, а, нали, много често хората казват или квартала, или ако са от Аунтаун, казват улицата. А, тук дали е същото или... Не, не, не. Ако си в Чикаго, примерно си казваш, от... I live in Chicago. О, oh, окей. Okay. I live in Riverside. О, oh, I live in Schiller Park. Ако си извън страната, О, oh, I live in Spain. I live in the United States. I live in North America. Добре. Сега, след, след като вече знаем как да се запознаем и да проведем мъничък разговор, трябва да разберем и как да си кажем довиждане. Най-използваната думичка в английски язик е goodbye. 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 Goodbye се казва при, във всякакви случаи. Goodbye се казва при непознати, когато се запознават. Goodbye се казва а, формално, неформално, с приятели. По, във всички случаи. Това е една универсална дума която означава довиждане. Ако сте се скарали с вашите, излизате и досани от вкъщи, стръшвате вратата и казвате goodbye. goodbye. Ако, сте, сте се, ако сте с приятели, също може да кажете goodbye. Ако сте в докторски кабинет, пак може да се каже goodbye. По-неформалното, по-неформалният начин да се каже довиждане е bye. Бай е съвсем неформално и може би на български звучи като чао. Чао или бай-бай. Бай-бай. Бай. 
Следващия начин да се, да се разделим и е да си, особено когато току-що сме се запознали с човек, а, е може би Have a nice day. Или в зависимост от а, в, кой част на дена е. Have a nice evening. Have a beautiful evening. Have a wonderful day. Wonderful означава прекрасен. А, nice означава хубав. И като се, си тръгваме, пожелаваме на на човека, с който сме се запознали. Have a nice day, have a wonderful day, have a wonderful evening, have a great day. Това е, е много приятен начин за раздяла. Също тук се използва take care. Take care. Um, с него можем да се разделим както и с приятели, така и с хора, които за първи път сме се запознали. Говорим си What's your name? Hi, how are you? Um, okay, now I have to go. Сега трябва да тръгваме и казваме You take care. You take care too. Е отговора. Take care too. Това е много, много, тази фраза много често се употребява и се среща навсякъде. И е много хубав начин. Буквално, преведено, а, всъщност, то по-скоро би означавало грижи, гри, грижете се за себе си или... Да, грижете се за себе си. Take care. Може би както в а, България казваме, нали, от този тип и умната. Нещо труда. Някакъв Take care. тип да. поздрав, който не е свързан с довиждане. Да, точно така. Класическата форма на сбогуване. Точно, да. Uh, take care, take care of yourself, което значи, нали, грижете се или пазете се. И когато пък се разделяме, между, когато сме между приятели, uh, то не е чак толкова официално и формално, вместо have a nice day, uh, можем да кажем have a good one. Have a good one. Приятно. Просто няма, не се казва have a good evening, нали, приятна вечер или приятен ден, ами просто have a good one означава приятно. Have a good one. Okay, thank you. Have a good one too. Е, винаги отговаряме отзад с едно to, което означава също. Take care. You take care too. Have a good one. Have a good one too. Което означава също. И ти. А може ли да се използва в Have a nice day too? Um, може да се каже You have a nice day too. Да, може. You, което значи ти, have a nice day too. А тук, както казахме миналия път, може да кажем The same to you. The same to you. Have a good day. Или, може, или ще се отговори You have a good day too или The same to you. Но разликата между Have a nice day and have a good one е, че това е по-неформално между приятели. Have a good one. Приятно. И отговорът е съответно или The same to you или Have a good one too. Да ги повторим. Значи, универсалната форма за чао, за довиждане е Goodbye. Goodbye. Или Bye. Bye. Или по- супер неформално на дечица може да кажем бай-бай. Бай-бай. Um, have a nice day. Have a nice day. Have a wonderful evening. Have a, have a... <laughs> have a wonderful evening. Evening. Same to you. Same to you. Take care. Take care. You take care too. You take care too. Пази се. Грижи се за себе си. Пази се. Ти също. И последното е Have a good one. Have a good one. Приятно. Have a good one too. Have a good one too. Same to you. Same to you. Thank you. Thank you. Това беше всичко от нас за днес. Пишете ни на нашата Facebook страница Аз уча английски или на моя имейл 
nikolaja at bitelevision.com.